آلہ حضرت مفتی آزم حجت الاسلام پریلی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم او بیان تغییر کتعلیق بشرطی والاستثناء بیان کی دو اقسام کا ذکر کل کے سبق میں آپ نے پڑھا بیان تقریر اور بیان تفسیر اب یہاں سے بیان کی تیسری قسم بیان تغییر کو ذکر فرماتے ہیں تغییر کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو معنی ظاہر سے دوسرے معنی کی طرف بدل دینا جو ظاہر معنی ہے اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی کی طرف پھیر دینا یہ بیان بیان تغییر ہوتا ہے جیسے کہ تعلیق بشرط اور استثناء یہ دونوں اس کی مثال ہے تعلیق بشرط اور استثناء سنو شرط جزا سے مؤخر بھی ہوتی ہے اور مقدم بھی ہوتی ہے جیسے کہا انتی تعلق ان دخلت دار تو دیکھو یہاں پر شرط مؤخر ہے ان دخلت دار اور انتی تعلق جو جزا ہے یہ مقدم ہے بات سمائی اور کبھی شرط مقدم ہوتی ہے جیسے ان دخلت دار فانتی تعلق فرماتے ہیں کہ اگر شرط مؤخر ہو ذکر میں جیسے کہ انتی تعلق ان دخلت دار تو یہ شرط مؤخر ما قبل کے لیے بیان مغیر ہوتی ہے بیان مغیر بیان تغیر اور اس حکم کو بدلنے والی ہوتی ہے تنجیز سے تعلیق کی جانب مثلا کسی نے کہا انتی تعلق تو دیکھو انتی تعلق کا تقاضی یہ ہے کہ فیلحال طلاق واقع ہو جائے لیکن جب متصل اس نے کہہ دیا ان دخلتی دار تو اس شرط مؤخر نے کلام سابق کا جو معنی ظاہر تھا وقوع طلاق فیلحال اس کو بدل دیا ہے تعلیق کی جانب اور اب وہ طلاق فیلحال واقع نہیں ہوگی بلکہ اب وہ معلق ہو جائے گی دخول دار پر ان دخلت دار یہی ہے بیان تغییر بات سے ہم آگئی کیوں اس لیے کہ اگر ان دخلت دار نہ ہوتا تو فیلحال طلاق واقع ہو جاتی اور اگر شرط اور اگر شرط اس کے بعد پہلے ذکر ہو ان دخلت دار فانت تعلق شرط مقدم ہو تو اب حکم ایسا نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اب حکم ابتداءن ہی جو لازم ہوگا وہ معلق ہو کر اب یہ شرط حکم کو بدلنے والی نہیں ہوگی چونکہ شرط مقدم ہے شرط حکم کو جو بدلنے والی ہوگی وہ شرط جو کہ شرط مؤخر ٹھیک ہے اسی طریقے سے استثناء میں ہوتا ہے بیٹا اگر کسی نے کہا لفلان علیہ الف الا مئہ تو دیکھو اگر صرف اتنا کہتا لی فلان علیہ الفن تو اس کلام کا تقاضی یہ ہوتا کہ فلا کے مجھ پر ایک ہزار ہیں لیکن جب اس نے متصلا استثناء کا ذکر کیا اور کہا اللہ میعہ تو اللہ میعہ اس استثناء نے کلام سابق کے حکم کو بدل دیا کہ کلام سابق کا حکم تو یہ تھا کہ ایک ہزار واجب ہیں لیکن اب اللہ میعہ کے بعد ایک ہزار واجب نہیں ہوں گے بلکہ اب نو سو واجب ہوں گے اگر اللہ میعہ نہ ہوتا تو ایک ہزار مکمل واجب ہوتے لیکن اللہ میعہ نے اس کلام کے معنی کو بدل دیا یہی معنی ہے بیان تغییر کا بات سے میں آگے بیٹا دیکھو او بیان تغییر یا بیان بیان تغییر ہو کا تعلیق بشرط والاستثناء جیسے کہ تعلیق بشرط اور استثناء فَإِنَّ الشَّرْطَ الْمُؤَخَّرَ فِي الزِّكْرِ کہ بے شک وہ شرط جو مؤخر ہو ذکر میں مثل قولی مثلا کے دور اس کا قول انتی تعلیق ان دخلت الدار بیان مغیر لما قبلا من تمنی تنجیز الى تعلیق تو یہ بیان ہے جو بدلنے والا ہے اس کے معقبل کو تنجیز سے تعلیق کی جانے تنجیز سمجھ رہو فی الحال وقوع اِذَ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ اِن دخلت الدار 
اس لیے کہ اگر اس کا قول ان دخلتی دار نہ ہو یا قعو طلاق فی الحال تو طلاق فی الحال واقع ہوگی وہ بھی اتیان شرط بعدہو سار معلقا اور اس کے بعد شرط کے لانے سے اب یہ معلق ہو گیا ہے باخلاف اس شرط کے جو مقدم ہو فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِ فِي رَعِيْنَا کہ یہ ہماری رائے میں ایسی نہیں ہے کیسی بہن تغییر نہیں بنے گی وَهَا كَذَا الْاِسْتِسْنَا اور ایسے ہی استثناء ہے ان کے اس کے مثل قول میں لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا مِعَا غَيْرُ وُجُوبِ الْمِعَا غَيَّرَ وُجُوبَ الْمِعَا عَنَ ذِمَّتِهِ اس نے بدل دیا ہے مِعَا کے وجوب کو اس کے ذمہ سے کہ اس کو تبدیل کر دیا ہے وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ إِلَّا مِعَا اور اگر اس کا قول إِلَّا مِعَا نہ ہوتا لَقَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَلْفٌ بِدَمَامِهِ تو اس پر الف اپنی تمامیت کے ساتھ مکمل ایک ادار واجب ہوتا ہے وَإِنَّمَا يَسِحُ ذَلِكَ مُنصُولًا فَقَتْ لِأَنَّ الشَّرْطَ وَالِاسْتِسْنَا كِلَا قَلَامٌ غَيْرُ مُسْتَقِلِ سنو بیٹا ماں قبل میں یہ بتایا تھا کہ بیان تقریر اور تفسیر اتصالاً اور انفصالاً دونوں طرح صحیح ہوتے ہیں اتصال کے ساتھ بھی صحیح اور فصل کے ساتھ بھی صحیح لیکن وہی پر بتایا تھا کہ بیان تغییر کی ہم نے اسے تخصیص کر لی ہے بیان تغییر میں یہ حکم نہیں لگے گا کہ وہ موصولاً تو صحیح ہوگا لیکن مفصولاً صحیح نہیں ہوگا فصل کے ساتھ اگر بیان کیا جائے بیان تغییر تو یہ درست نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کے وجہ سے ہوں ذہن حاضر رکھنا فرماتے اس لیے کہ شرط اور استثناء دو مثالیں ذکر کی نا تو شرط اور استثناء یہ دونوں کلام غیر مستقل ہوتے ہیں کلام غیر مستقل اب ظاہر بات ہے جب کلام غیر مستقل ہے تو اپنے معنی کا مکمل فائدہ نہیں دے سکتا جب تک ما قبل سے متصل نہ ہو تو اپنے ما قبل سے متعلق ہوئے بغیر یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے سکتا تو اب ضروری ہے کہ یہ ما قبل سے متصل ہو تاکہ اس کا پورا معنی سمجھ مائے ارے صرف اتنا کہا بیٹا ان دخلت الدار تو کوئی معنی سمجھ مائے گا اللہ میاں کوئی معنی سمجھ مائے گا نہیں تو یہ اپنے معنی کا فائدہ دینے میں محتاج ہیں غیر کے تو اب ضروری ہے کہ یہ اس سے متصل ہوں کیا متصل ہوں اس لیے بیان تغییر جو صحیح ہوگا وہ موصولاً صحیح ہوگا مفصولاً صحیح نہیں ہوگا بات سمجھ گئے ایک اور دلیل سنو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من حلفا علی یمین ورعا غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینی انا اس میں یہ ذکر حدیث میں کہ جو انسان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھا لے اور پھر بہتر سمجھتا ہے اس کام کے غیر کو جس پر قسم کھائی ہے اس کے غیر کو بہتر سمجھتا ہے مثلا قسم کھا لی اللہ کے قسم فلا سا کلام نہیں کروں گا ظاہر بات ہے بیٹا کسی سے تردیر کلام کرنا تار کے تعلق کرنا یہ مناسب نہیں ہے ممنوع ہے اب اس سے کلام کرنا یہ زیادہ بہتر فیل ہے اس کو یہ بہتر سمجھتا ہے اس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِ اپنی قسم کا کفار آدھا کر دے اور اس فیل کو کر لے جو بہتر ہے اور بہتر بات کرنا ہے تو اس کو کر لے اور قسم کا کفار آدھا کر دے تو دیکھو قسم سے چھٹکارے کی جو صورت اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے وہ کفار آدھا کرنا کیا کفار آدھا کرنا اس کو ذکر کیا کہ یہ قسم سے چھٹکارے کی ایک صورت ہے اگر استثناء تراخی کے طور پر صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول قسم سے چھٹکارے کی صورت میں اس کو بھی ذکر فرماتے یعنی یہ کہتے کہ استثناء کر دیں انشاءاللہ وغیرہ کے ذریعے حالانکہ آپ نے استثناء کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ قسم کا کفار آدھا کر دیں تو اگر یہ استثناء تراخی کے طور پر صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو بھی اس سے قسم سے قسم سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی ایک صورت ذکر فرماتے حالانکہ آپ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا ٹھیک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ استثناء مفصولاً بھی صحیح ہوگا یا مفصولاً یعنی اگر اتصال کے ساتھ نہیں دیئے بعد میں بھی استثناء ہے تب بھی صحیح ہوگا عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے اصل میں انہوں نے دریف دیا ہے ایک حدیث پاک سے کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ضرور قریش سے جنگ کریں گے ضرور جنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ نے ایک سال کے بعد کہا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے بعد انشاءاللہ کہا تو ایک سال کے بعد انشاءاللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مفصولاً بھی استثناء صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نقل صحیح نہیں ہے یہ حدیث درست نہیں ہے اینا یہ قابل قبول نہیں ہوگی صحیح مذہب یہی ہے کہ استثناء موصولاً تو صحیح ہوگا لیکن مفصولاً 
इस तीसरा सही नहीं होगा बेटा बात समझ आ रही है ठीक है इस तीसरा मौसूल सही होगा मफसूलन सही नहीं होगा उस पर एक दलील शार नूर अलवार ने यहां पर जिक्र की है और वो ये है कि एक रिवायत ये जिक्र की गई है कि अबू अबू जाफर बे मंसूर दवा नेकी है ना कौन बेटा अबू मंसूर जा, अबू जाफर बिन मंसूर दवा नेकी ये खलाफा अब्बास या में से है और इनका जमाना वो ये जो हजरत इमाम आजम रजी अल्लाह तु का जमाना था उस वक्त में ये खलीफा थे और खलाफा अब्बास या में से है ठीक है और अभी आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का मजहब पढ़ा कि उनके नजदीक इसना या तशरत वगैरह के जरिए जो बैर तगीर होता है बैर तगीर ये इन इनफिसारन भी मफसूलन भी सही होता है अरे बास में है कि नहीं अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात ये थी कि ये बैन तगीर जो है मफसूलन भी सही होगा तो चूंकि ये भी खुलाफा या अब्बास में से है इनका मजहब भी यही था कि मफसूलन ये सही होगा मफसूलन ये सही होगा हजरत इमाम आजम का जमाना भी इन्हीं की दौरे खिलाफत का जमाना है इमाम आजम रजी अल्लाह तु का जमान मजहब ये था कि इस तस्ना के बैर तगीर उस वक्त सही होगा जबकि मौसूला हो मफसूला अगर हो तो दुरुस्त नहीं होगा बस में आएगी नहीं जब अबू जाफर बिन मंसूर दवानी को इस बात की खबर मिली कि इमाम आजम हमारे मजहब की मुखालफत करते हैं और वो ये कहते हैं कि मौसूला सही होगा मफसूला सही नहीं होगा तो उन्होंने इमाम आजम को बुलवाया कहा लिमा खालक तजदी फी आदम सेहत इसम तराखियान तुम हमारे दादा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की मुखालफत क्यों करते हो इस बारे में कि इसना तराखी के तौर पर सही नहीं होता बस मैं कि नहीं इसना तराखी के तौर पर सही नहीं होता मेरे दादा की मुखालफत क्यों करते हो बेटा बादशाह वक्त है वो बुलवाया उन्होंने इमाम आजम से पूछा इमाम आजम ने कहा कि आप भी यही कहते हैं कि इसना तराखी के तौर पर सही होता है कहा माँ हमारे दादा का यही मजहब है हम भी इसी के कायल हैं हम भी तो अब्बासी हैं तुम्हारे हाथ पर बैत किए तुम्हें खलीफा बनाया है तो अल्लाह तुम्हारी इस बैत में इस खिलाफत में बरकत दे जरा ये बताओ जिन लोगों ने तुम्हारे हाथ पर बैत की है कर चुके हैं पहले और अब वो इनशाला कह दे अब वो इनशाला कह दें इनशाला अब 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 इनशाला कह दें तो क्या तुम्हारी बैठ टूट जाएगी अगर इसना तराखी के तौर पर सही हो और अब वो इनशाला कह दें क्या बैठ टूट जाएगी तो अबू जाफर बिन मंसूर दवानी की इस बात से है रजेदार रहे और, और खामोश रहे और कोई भी जवाब ना रहे बस मैं नहीं तो इससे मालूम होता है कि इसना तराखी के तौर पर सही नहीं होगा ठीक है बेटा देखो फरमाते इन नमा यह सिख हो जा रही मौसूलन फकत और ये सही होगा सिर्फ मौसूलन अन्य शर्त वाल इसना कलाम गैर मुस्तक इसलिए कि शर्त और इसना दोनों गैर मुस्तकिल कलाम है ला यफीद माना भी दूरी मा कबला ये अपने मा कबल के बगैर माने का फायदा नहीं देते फैजीब अन्य पूरा मौसू भी तो वह वाजिब है कि मा कबल से मौसू हो वाली अन्न हो और इसलिए भी काला के फरमाया मन हला यमीन कि जो किसी फेल पर कसम खा ले वरा गई रहा खैर अमिन और उसके गैर को उससे बेहतर समझता है फलीफिर अंजमीन ही तो अपनी कसम का कफार अदा करे सुमलिया खैर फिर उसको अदा करे जो बेहतर है जा आला मुखलिन कफारा तो कसम से छुटकारे को कफारा करा दिया है वलोसा इसना अगर इसना तराखी के तौर पर सही हो तो आप इसको भी कसम से एक बचने की सूरत जिक्र फरमाते हैं यकुल तौर के वो कह दे अलान अब इन शबतमीन और यमीन बातिल हो जाए व रविया और रिवायत किया गया निबन अब्बास इबन अब्बास है अन्न हो यह सिख मफसूल कि यह मफसूल भी सही होता है लिमा रविया उस वजह से जो रिवायत किया गया अन्न हो कल के आपने फरमाया लफजुबन कुरेशन सुम कान आबाद अजाना फिर एक साल के बाद फरमाया था इन शह वहाद नकल गैर सही ये इस नकल का जवाब है बेटा ये नकल सही नहीं है हमारे नजदीक व रविया और रिवायत किया गया अन्न हो कल अबू मन अबू जाफर बिन मंसूर दवानी के अबू जाफर बिन मंसूर दवानी ने कहा अल्लाजी काना मिनल खलाफाई अब्बासिया जो खलाफाई अब्बासिया में से हैं किससे कहा ली अभी हनीफा इमाम आजम से कहा लिमा खालफ तजदी फी आदमी से हदल इसना मतराफिया क्यों मुखालफत करते हो मेरे दादा की आदम इसना के सही ना होने के बारे में तराखी के तौर पर फ़काल अबू हनीफा तो इमाम आजम ने फरमाया लव सहा अगर ये सही हो बारक अल्लाफी बयाती का 
تو اللہ تعالیٰ تمہاری بیعت میں برکت دے اے یقول الناس اے یعنی لوگ اب کہیں الان اب انشاءاللہ فتن تقیز بیعتو کا تمہاری بیعت ٹوٹ جائے گی فتحیر دوانقی فسکت ٹھیک ہے وَاخْتَلَفَ فِي خُصُوصِ الْعُمُومِ فَعِنْدَنَا لَا يَقَعُ مُتَرَاخِيًا وَعِنْدَ الشَّافِعِ يَجُوزُ ذَلِكَ اب فرماتے ہیں کہ عموم میں تخصیص ہو سکتی ہے یا نہیں تراخی کے طور پر عموم میں جو تخصیص ہوتی پڑا نا کہ عموم عام کی دو قسم ہوتی ہے خصان البعض خصان لم خصان اشہ تو کہ عام میں جو تخصیص ہوتی ہے یہ بھی انفصال اتصال کے ساتھ ضروری ہے یہ مفصولا ہو سکتی ہے فرماتے ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک تراخی کے طور پر عام میں تخصیص جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اور امام شافی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کیا جائز ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ جو اختلاف ہے یہ ابتداعن تخصیص کے بارے میں ہے یعنی کوئی عام حکم ذکر کیا گیا اور سب سے پہلی مرتبہ اس میں تخصیص کرنا ہے تو یہ پہلی تخصیص جو ہوگی سب سے پہلی بار یہ تراخی کے طور پر ہو سکتی ہے یا نہیں تو ہمارا امام عاظم کا مذہب یہ ہے کہ نہیں واقع نہیں ہوگی تراخی کے طور پر امام شافی کہتے ہیں کہ نہیں واقع ہو جائے گی البتہ اگر ایک مرتبہ حکم عام میں تخصیص کر دی گئی پھر دوسری یا تیسری مرتبہ تخصیص ہونا ہے تو وہ تراخی کے طور پر ہو سکتی ہے ہمارے نزدیک بھی امام شافی کے نزدیک بھی ٹھیک ہے سنو یہ اختلاف مبنی ہے ایک دوسرے اختلاف پر اور وہ یہ کہ عام میں تخصیص کرنا ہمارے نزدیک بیان تغییر ہے یعنی اگر عام کی تخصیص کی جائے تو یہ عام میں تخصیص کرنا بیان تغییر ہے لہذا جب بیان تغییر ہے تو بیان تغییر کے لیے تو اتصال ضروری ہے اس لیے مفصولا یہ درست نہیں ہوگا اور امام شافی یہ کہتے ہیں کہ عام میں جو تخصیص ہوتی ہے یہ بیان بیان تقریر ہے کیسے بیان بیان تقریر اور بیان تقریر موصولا اور مفصولا دونوں طرح سے ہوتا ہے اس لیے امام شافی کے نزدیک یہ بھی صحیح ہوگا اب بیٹا یہ کیا کہ ہمارے نزدیک یہ بیان بیان تغییر ہے اس کی وجہ سنو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام ہمارے نزدیک قطعی ہے جیسے خاص قطعی ہوتا ہے ایسی ہمارے نزدیک بھی عام ہمارے نزدیک عام بھی قطعی ہے عام بھی قطعی ہے لیکن بیٹا اصول شاشی میں آپ نے پڑا ہوگا کہ اگر عام میں تخصیص کر دی جائے تو بعد تخصیص عام زنی بن جاتا ہے بعد تخصیص عام زنی بن جاتا ہے تو ذرا غور کرو کہ پہلے عام قطعی تھا اور تخصیص کے بعد وہ زنی ہو گیا تو اس تخصیص نے عام کو قطعیت سے زنیت کی طرح بدل دیا تو یہ عام مغیر ہوا یہ تخصیص مغیر ہوئی اس حکم کو بدلنے والی ہوئی اس لیے یہ تخصیص بیان تغییر ہے اس لیے تخصیص بیان تغییر ہے بیان تغییر موصولا سے ہوگا مفصولا نہیں ہوگا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عام ابتداءن ہی زنی ہے یعنی ان کے نزدیک عام قطعی نہیں ہے وہ عام کو زنی مانتے ہیں عام پہلے بھی زنی تھا اور تخصیص کے بعد بھی زنی ہے تو کوئی فرق پیدا نہیں ہوا اس میں لہذا وہ بیان تقریر ہوگا ان کے نزدیک اور بیان تقریر موصولا اور مفصولا دونوں طرح سے ٹھیک ہے واختلاف فی خصوص العموم اور اختلاف کیا عموم کی تخصیص میں فعندنا لا قوم تراخیہ تو ہمارے نزدیک تراخی کے طور پر تخصیص نہیں ہوگی وعند شافعی یجوز اور امام شافعی نزدیک جائز ہے ذالکہ یہ تراخی کے طور پر تخصیص کرنا حاضر اختلاف فی تخصیص یقون ابتداءن یہ اختلاف اس تخصیص کے بارے میں ہے جو ابتداءن ہو ابتداءن سے روح پہلی بار ہو وَمَا اِذَا خُصَّ الْعَامَ مَرَّةً بِالْمَوْصُولِ جب عام کی تخصیص کر دی گئی ایک مرتبہ موصولا فَإِنَّهُ يَجُوزُ اَنْ يُخَصَّ مَرَّةً سَانِي بِالْمُتَرَاخِ اتفاقاً تو جائز ہے کہ اس کی تخصیص کی جائے دوسری مرتبہ تراخی کے طور پر اتفاقاً وَهُوا مَبْنِيٌ اور یہ مبنی ہے اس بات پر کہ عام کی تخصیص ہمارے نزدیک بہنے تغییر ہے فَلَا جَرَمَا بِتَقَيُّدٍ بِشَرْتِ الْوَصْرِ تو ضروری ہے اس کا مقید ہونا شرط وصل کے ساتھ وَإِنَّهُ بَيَانُ تَقْرِيرِ اور امام شافر نزدیک بہنے تقریر ہے فَحِينَ اِذِن مَوْسُولًا وَمَفْسُولًا فَيَسِحُ مَوْسُولًا وَمَفْسُولًا اس وقت میں یہ موصولًا اور مفصولًا صحیح ہوگا وَهَذَا مَعْنَا مَا قَال اور یہی معنی اس عبارت کا جو مصنف کی عبارت ہے جو کہہ دیا گیا کیا فرماتے وَهَذَا بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْعُمُومِ اور یہ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ عموم مثل الخصوص خصوص کے مثل ہمارے ندیق فی ایجاب الحکم حکم کے واجب کرنے میں قطعان ٹھیک ہے خصوص کے مثل ہے نہیں جیسا وہ قطعی ہے خاص ایسی یہ بھی وَبَعَدَ الْخُصُوصِ لَا يَبْقَلْقَتُ اور تخصیص کے بعد قطعیت باقی نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے سمجھو بیٹا فَقَانَ تَغْيِرًا تو یہ تغییر ہے اے قانت تخصیص و بیان و تغییر یعنی تخصیص بیان تغییر ہے من القطعی رحتمال قطع سے احتمال کی جانب احتمال کیا کہ ازنی ہو جائے گا وہ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْتِ الْوَصْلِ تو یہ مقید ہوگا شرطِ وَصْلِ سے وَإِنْدَهُ 
اور امام شافعی کے نزدیک لیسا بھی تغیر یہ تخصیص تغیر نہیں ہے بل ہوا تقریر الزنیت بلکہ وہ تو زنیت کو ثابت کرنے والا ہے کہ عام تو پہلے بھی زنی تھا اور اب بھی زنی ہی ثابت ہوا اللہ تی کانت قبل لہو قبل تخصیص جو زنیت اس کے لیے تخصیص سے پہلے تھی فیسی ہو موصول و مفصول تو یہ صحیح ہوگا موصول بھی اور مفصول بھی ٹھیک ہے بھائی بات یہاں تک مکمل ہوئی ہے اب یہاں سے یہ بات بیان کریں گے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عام میں تخصیص کرنا یہ تراخی کے طور پر صحیح نہیں ہوتا ہے عام کی تخصیص تراخی کے طور پر صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک بتا دیا اس پر تین اعتراض ہیں اور ان تین اعتراضات کے جواب